Lula, as he's known universally, remains a force in Brazil. As COVID-19 leaves a trail of death through his country, the former president of Brazil tells me the problem lies at the very top. O Brasil tem um problema sério de governabilidade. O Brasil vive uma crise sanitária profunda, vive uma crise econômica profunda e vive uma crise de responsabilidade do presidente da República. He speaks to me from his house in the outskirts of São Paulo, which has been devastatingly crippled by the pandemic. He was released from prison in late 2019 to rapturous applause. After serving 18 months of a reduced eight years and 10 month sentence for corruption and money laundering, which he is appealing. Seeing the number of deaths climbing above 30,000, he, like so many other Brazilians, is unleashing his frustration on the current leader. Ele não acredita na pandemia, ele acha que é uma gripezinha. Ele não tem nenhuma preocupação pela quantidade de pessoas que estão morrendo. Given everything that you've outlined, do you think that there are conditions here for an impeachment? Olha, hoje, hoje existe 35 pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Portanto, o presidente da Câmara dos Deputados terá que escolher um projeto para colocar em votação. Ele já cometeu muitos crimes de responsabilidade. Ele já cometeu muitos crimes de irresponsabilidade e, e, e eu acho que ele já merece ser punido por isso. Já merece ser punido e eu espero que a gente tenha força suficiente para votar o impeachment dele. CNN reached out to Bolsonaro's office for a response to all of Lula's allegations, but we got no comment. The calls for Bolsonaro's impeachment may be growing louder. And Lula even predicts Bolsonaro won't last until the next election. Eu, eu acho difícil, eu acho difícil a sociedade brasileira suportar o Bolsonaro até 2022 se o clima econômico continuar do jeito que está, se o desemprego continuar do jeito que está e se a pobreza continuar aumentando como está. Bolsonaro, also known as the Trump of the Tropics, has followed much of his American counterpart's script when it comes to coronavirus, downplaying its severity, betting big on hydroxychloroquine, and wanting the economy reopened and fast. Ou seja, o Bolsonaro, ele já conseguiu brigar com todo mundo para agradar ao presidente Trump. O que é mais grave, Luisa, é que eles não têm respeito pelas instituições. Ah, então, ele e o Trump são muito semelhantes. Fighting words from a man who may be hoping to strengthen Brazil's political left, but in doing so, may just be emboldening Bolsonaro's right. Isa Suarez, CNN, London.